வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு டிரான்சிஸ்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிரான்சிஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியர் டிவைஸ் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோம்னா நம்ம டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இது ஒரு த்ரீ டெர்மினல் டிவைஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் ஸோ இந்த டிரான்சிஸ்டரை எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆக போகுது இதனுடைய பேசிக் சர்க்கியூட் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்துட்டு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு ஒரு டிரான்சிஸ்டரு இது பேட்ரி இது லோடு ஸோ பேட்ரியில் இருக்கிற பவர் வந்துட்டு லோடுக்கு வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது அதுக்காக ஒரு சர்க்கியூட்டை மேக் பண்ணியிருக்கிறோம் சர்க்கியூட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே சொன்னபடி மின்சார பாதை ரொம்ப சாதாரண சர்க்கியூட்னோன்னு பெருசாக குழப்பம் நம்ம இது பண்ண தேவை குழப்பம் அடைஞ்சிக்க தேவையில்லை ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் ஸ்டார்ட் ஆகி போகிறதுக்கான வழி பாதை அதை உருவாக்கி கொடுத்தாச்சு அந்த பாசிட்டிவ் போயிட்டு இந்த ரெட் கலர் ஒயர் வழியாக இந்த மோட்டாருக்கு போக போகுது மோட்டார் அங்கே இங்கேருந்து புறப்பட்டு வந்தால் ஒரு நூறு ஆட்கள்னு வச்சுக்கோ நூறு ஆம்பியர் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மோட்டார் வந்து ஒரு டூ ஆம்பியர் தான் எடுத்துக்கும் டூ ஆம்பியருக்கு நம்ம நூறு ஆட்கள் இருக்கிறதா நினச்சிக்குவோம் இந்த நூறு ஆட்களும் இங்கேருந்து வந்துட்டு புறப்பட்டு வராங்க இந்த ரெட் கலர் ஒயர் வழியாக உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போயிட்டு இந்த மோட்டாரை ஃபுல்லும் சுற்றி விட்டுட்டு அந்த நூறு ஆட்களும் எனர்ஜி எல்லாம் இங்கே டெலிவர் பண்ணிட்டு ரொம்ப எம்டி எனர்ஜியோடு இந்த பக்கமாக வெளியே போவாங்க பிளாக் கலர் ஒயர் வழியாக அது நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ அந்த பிளாக் கலர் ஒயர் வழியாக வெளியே போயிட்டு அப்படியே போயிட்டு மறுபடியும் எங்கேருந்து புறப்பட்டாங்களோ அவங்களுடைய ஹவுஸ்க்கே வந்துடுவாங்க ஸோ இப்போ இங்கேருந்து போகிற நூறு ஆட்களில் வந்து கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் நூறு ஆட்களும் போகிற வேகத்தை வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் இந்த பேட்ரி பன்னெண்டு வோல்டேஜை டெலிவர் பண்ணும் ஸோ அதனால் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நூறு ஆட்கள் புறப்பட்டு இந்த மோட்டரை சுற்றி விடுறதுக்காக போயிட்டுருக்காங்க சரி நம்ம வந்துட்டு இந்த இடத்துல சுற்றி விடுறதை டேரெக்டாகவே கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துருவோமே இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒயிட் கலர் ஒயரில் டேரெக்டாக இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் மோட்டார் ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான சர்க்கியூட்டு ஒரு சின்ன பாதை பாசிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போய் மோட்டாரில் கொடுத்துட்றோம் நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நெகட்டிவில் அதாவது பேட்ரியினுடைய நெகட்டிவில் கொடுத்துறோம் அது பாட்டுக்கு ரொட்டேட் ஆகுது இப்போ நான் என்ன விரும்புகிறேன் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவை உடைக்க விரும்புகிறேன் அந்த பாதையை உடைக்க விரும்புகிறேன் இப்போ கட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓடாதுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ இந்த மோட்டாருக்கு எவ்வளோ கரண்ட் போயிட்டுருக்கு ஜீரோ ஏன்னா கரண்ட் போகிறதுக்கான வழியே கிடையாது கரண்ட்டினுடைய அளவு ஜீரோ வோல்டேஜும் இதுக்கு அப்ளை அதை போகிறதுக்கு வழி இல்லை ஜீரோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நேரடியாக கனெக்ட் பண்ணாமல் இடையில் ஒரு டோல் கேட்டு நம்ம ரெகுலராக பயன்படுத்துவோம் இல்லைங்களா டோல் கேட் அப்படின்ட்டு நம்ம டூ வீலர் போகும்போது ஃபோர் வீலரில் போகும்போது ஹைவேஸில் டோல் கேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கேட்டை கடந்து போவோம் ஸோ டோல் கேட் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு நம்ம அங்கே பணம் கொடுத்தா தான் நம்மளை அங்கே அலோவ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபோர் வீலரில் போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான கார்டை காமிக்கணும் இல்லை பணம் கொடுக்கணும் சேம் அதே மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் இங்கே இப்போ பாருங்கள் கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்குது சர்க்கியூட்டு இந்த டிரான்சிஸ்டர் வழியாக இது ஒரு பவர் டிரான்சிஸ்டர் நார்மல் டிரான்சிஸ்டர் இல்லை பவர் டிரான்சிஸ்டர் அதிகமான கரண்ட்டையும் அதிகமான வோல்டேஜையும் தாங்கும் பாசிட்டிவ் இங்கே உள்ளே என்ட்ராக இருக்குது ஆனால் இங்கே வெளியே இன்னும் போகலை ரீசன் என்னென்னா இந்த கேட்டுக்கு தேவையான நம்ம ஒரு அமௌண்ட்டை பணத்தை கொடுத்தோம்னா தான் இது இங்கேயும் இங்கேயும் போகிறதுக்கு ஒரு பாதையை சர்க்கியூட்டை உள்ளுக்குள்ளே ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ உள்ளுக்குள்ளேயே இது கனெக்ட் ஆகிக்கும் உள்ளுக்குள்ளேயே இது வந்துட்டு ரிமூவ் ஆகிக்கும் இப்போதைக்கு இது வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு ரிமூவ் ஆகிருக்கு அதனால் இந்த மோட்டார் இன்னும் ரன் ஆகலை இப்போ நம்ம இதை கனெக்ஷனை மேக் பண்ணுவோங்களே இங்கே பாருங்கள் அதுக்கு தேவையான ஒரு தனியான ஒரு சர்க்கியூட் மூலமாக பவர் கொடுக்குறேன் ஸோ மோட்டார் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு டிரான்சிஸ்டருக்கு அடிஷ்னலாக ஒரு குட்டியான பேட்ரி வச்சு ஒரு ஒன்று ரெண்டு எலக்ட்ரானை மட்டும் போயிட்டு இந்த கேட்டை திறந்து விட சொல்லி இன்ஃபர்மேஷன் இங்கேருந்து போய் தகவல் போயிட்டு இந்த பேஸுக்கு சொல்லுது டிரான்சிஸ்டர்னுடைய பேஸ் டெர்மினலுக்கு இந்த கலெக்டர் அண்ட் எமிட்டர்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு டெர்மினலையும் ஜாயின் பண்ணி விடுங்க அப்படிங்கிற தகவல் இந்த பேட்ரியிலேருந்து போய் இன்ஃபார்ம் பண்ணுது இன்ஃபார்ம் பண்ண எலக்ட்ரான் ரிட்டன் வர்றதுக்கு ஒரு பார்த்து வேணும் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம இது பவர் சர்க்கியூட்டு இங்கே ஸ்டார்ட் ஆன எலக்ட்ரான் மோட்டாரை சுற்றி விட்டுட்டு இங்கே வந்து சேர்ந்துச்சு அதே மாதிரி இங்கேருந்து புறப்பட்ட எலக்ட்ரான் பேஸில் போய் அந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு ரிட்டன் வர்றதுக்கு ஒரு பார்த்து வேணும் இல்லைங்களா அதுக்காக இது இங்கே ஸோ கம்பல்சரி பே
பாசிட்டிவை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் கட் பண்ணுறதுக்கும் இது பயன்படுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் 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 என்கிட்ட இருக்குது பாசிட்டிவ் எனக்கு தேவைப்படுது அப்போ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னா நெகட்டிவ் ஹெல்ப் ஆகும் அப்போ இது என்ன அப்படின்னா பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரை பயன்படுத்துவோம் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டரை பயன்படுத்தி தான் பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சரிங்க அப்போ என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் எங்கே பயன்படும் இதே ஆப்ரேஷனை இந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு விதமான டிரான்சிஸ்டர் என்பிஎன் பிஎன்பி என்பிஎன் அப்படின்னா நெகட்டிவை கட் பண்ணுறதுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் பிஎன்பி அப்படின்னா பாசிட்டிவை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் கட் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படுது இப்போ இதில் இது பவர் டிரான்சிஸ்டர் இது வந்துட்டு அதை விட கொஞ்சம் பவர் கம்மியான டிரான்சிஸ்டர் தென் இது இன்னும் பவர் கம்மியான டிரான்சிஸ்டர் பவர் மீன்ஸ் கரண்ட் ஹேண்ட்லிங் கெப்பாசிட்டி இது ஒரு ஃபிஃப்டி ஆம்பியரை கேப்பபிள் இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் தான் வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ணும் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஆம்பியர் ஆம் ஹேண்டில் பண்ணும் இது வந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் தான் ஹேண்டில் பண்ணும் அதே மாதிரி வோல்டேஜும் குறைவாக தான் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹண்ட்ரட் வோல்ட் கேப்பபிள் இது ஃபிஃப்டி வோல்ட் கேப்பபிள் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வோல்ட் கேப்பபிள் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் பதினஞ்சு வோல்டேஜ் தான் கேப்பபிள் ஸோ இப்போ டிரான்சிஸ்டரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிறது தான் நம்ம யோசிக்கணுமே தவிர மற்றபடி டிரான்சிஸ்டரை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுங்கிறது ஒரு சிம்பிள் ஆப்ரேஷன் அந்த டிரான்சிஸ்டர் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது நம்ம என்ன லோடு பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ இது வரையே எவ்வளோ கரண்ட் போகுது எவ்வளோ வோல்டேஜ் போகுது அதை விட ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா போட்டால் போதுமானது ஒரு டபுள் டைம் போட்டால் ரொம்ப சஃபிஷியன்ட் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் பன்னெண்டு வோல்டேஜ் ஒரு பத்து ஆம்பியர் போகிறத வச்சுக்குவோம் அப்போ நம்ம டிரான்சிஸ்டர் இருபது வோல்டேஜ் ஒரு இருபது ஆம்பியரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கேப்பபிளாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம கடையில் கேட்டு வாங்கிக்க வேண்டிதான் நம்ம இருபது வோல்டேஜ் இருபது ஆம்பியர் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணாலே அது ஒரு ரஃபான ஏதாவது டிரான்சிஸ்டரோட நம்பர் வரும் அதில் மார்க்கெட்டில் கடைங்களில் என்ன கிடைக்குதோ அந்த டிரான்சிஸ்டர் வாங்கிக்க வேண்டிதான் ஸோ இப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டர் வச்சு என்ன பயன்படுது <laughs> அல்லது ரிலே இந்த ரிலேவை ஆன் பண்ணி விட்டுருவோம் ரிலே மூலமாக நீங்கள் ஏதாவது பெரிய ஹை வோல்டேஜ் டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்டேஜ் சர்க்கியூட்டை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் சில இடத்துல எல்இடியை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃபோனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஐக்கானை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய டார்ச் லைட் ஆன் ஆகிடும் மறுபடியும் அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஐக்கான ஆஃப் பண்ண உடனே டச் பண்ண உடனே அந்த லைட் வந்துட்டு பேக் லைட்டு ஃப்ளாஷ் லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் இது எப்படி நடக்குதுன்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இருக்கும் நம்ம வேணும்னு டச் பண்ணோம்னா அந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகிடும் வேணாம் அப்படிங்கும்போது அந்த டிரான்சிஸ்டர் எல்இடிக்கு போகிற மின்சார பாதையை துண்டிச்சிடும் ஸோ இப்படி தாங்க ஒரு டிரான்சிஸ்டர் வந்துட்டு ஒரு மின்சார பாதையை இணைக்கிறதுக்கும் அந்த மின்சார பாதையை உடைக்கிறதுக்கும் பயன்படுது ஸோ இப்போ இது இந்த இப்போ இந்த வீடியோ ரிலேட்டாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கான கிளாரிட்டியான இன்புட் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அது இல்லாமல் எங்களோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தென் பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணுங்கள் வேறு வேறு நியூ வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடனே வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் டபுள் செவன் ஜீரோ எயிட் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் டபுள் ஒன் நம்மளுடைய பிரான்ச் வந்துட்டு அதாவது இந்த மாதிரியான உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டை ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளோட பிரான்ச் எங்கெங்கே இருக்குன்னா சேலம் ஈரோடு வேலூர் மதுரை தென் கோயம்புத்தூர் அது இல்லாமல் திருச்சி இந்த மாதிரியான இடங்களில் நம்மளோட பிரான்ச் இருக்குது நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போய் அப்ரோச் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ